Montreal y efectivamente tienen repercusión en la región y de forma particular en el país estas, este panorama internacional? Mira, yo pienso que definitivamente el gran reto del gobierno aquí está en poder explicar a la población cuál ha sido el génesis de la problemática, primero de la canasta familiar dominicana, y ahí yo le pongo el apellido, no es la canasta familiar dominicana, es la canasta familiar del mundo. Y segundo, entonces, poder eh, tener los criterios claros de cuál es la ruta crítica que el Estado Dominicano, en conjunto de las instituciones y de la población, tiene que ejecutar a este modelo de crisis y de extensiones mundiales. Que no solamente es el conflicto de la recesión post-COVID, no es solamente el conflicto de Euroasia entre Rusia y Ucrania, no es solamente las tensiones económicas entre Estados Unidos y China. Y ahora se viene a sumar un conflicto que es totalmente distinto al conflicto de Ucrania y de, Asia, y de Rusia, que tiene que ver con la posible intención de China de fusionar a la provincia independiente de Taiwán. Países como lo nuestro, República Dominicana, ¿qué hacer frente a esta realidad? Volver al Génesis. La parte más inteligente de los países en vía de desarrollo es volver al Génesis. ¿Y qué es volver al Génesis? Es asegurar la economía alimenticia, la seguridad alimenticia de los pueblos. La única forma que nosotros tenemos de sobrepasar esta crisis es sembrando la tierra. ¿Siente entonces que el presidente ha enfocado correctamente? Claro, y, y no solamente que lo ha enfocado, que el pueblo tiene que asumir ese discurso. Uh -huh. Si usted tiene, Silvestre, 10 tareas de tierra en la comunidad de Asua, o de San Juan, o de Barahona, donde usted sea, eh, usted no va a sembrar para usted vender, pero siempre para comer. Uh -huh. Escuchen bien, uh -huh. todo el que tiene tierra en las regiones eh, de, de, del interior del país, siembre la tierra. Porque ante un conflicto bélico, el ocio queda a un segundo plano. Ya no hay playa, ya no hay resort, ya no hay helicóptero de calza de campo, ya no existe nada de eso. Lo que existe es desayunarse, almorzar y cenar. Y eso se logra solamente con sembrar la tierra. O por lo un menos joven, una de las tres. Así es. <risa> un joven talentoso, Janel Ferrera, de verdad que gracias por compartir, aceptar como siempre la invitación y compartir desde esta, desde esta sala, de este matinal con todos estos datos, estas informaciones que definitivamente edifican y eh, aportan a la construcción de una mejor sociedad. Le agradezco a usted la invitación y sabe que siempre estamos a la orden y saludo al pueblo dominicano que ve este espacio. Gracias, Andrés.